ஹாய் வணக்கம் நான் நாராயணன் இந்த வீடியோவில் பிவோட் பாயிண்ட் அதாவது டெக்னிக்கல் சார்ட் யூஸ் பண்ணுறவங்க இந்த பிவோட் லெவல்ஸ் பற்றி பார்த்துருப்பீங்க இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன இது எதுக்காக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ இதை நம்ம பார்க்கலாமா இன்டர்டை ட்ரேடிங்க்கோ ஷார்ட் டேர்ம்க்கோ இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாமா இதுக்கான இது எந்த அளவுக்கு அக்யூரசி இருக்கும் இதை பற்றி எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஈக்விட்டி கமாடிட்டி மார்க்கெட்டில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங்கான லிங்க் இருக்குது அந்த லிங்க்கை செலக்ட் பண்ணி உங்கள் டீடெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணுங்கள் ஆன்லைன்லேயே அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணலாம் பிவோட் பாயிண்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது ஒரு டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் இண்டிகேட்டர் இது ஒரு கால்குலேஷன் அதே போல் இது எப்படி டிரைவ் ஆகி வருது அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் பர்ஃபார்மன்ஸை பேஸ் பண்ணி இது கால்குலேஷன் வந்து நமக்கு பார்க்க முடியுது இதில் என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா பிவோட் பாயிண்ட்டுன்னு ஒரு லெவல் பார்ப்போம் சப்போர்ட் ஒன் சப்போர்ட் டூ சப்போர்ட் த்ரீ அந்த மாதிரி சப்போர்ட் லெவல்ஸ் பார்ப்போம் அதே போல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ ரெசிஸ்டன்ஸ் த்ரீ ஸோ இது கண்டினியூஸாக நம்ம எந்த லெவல் வரைக்கும் வேணாலும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் ஒரு ப்ரீவியஸ் கேண்டல் ஸ்டிக் சார்ட்டு அந்த ப்ரீவியஸ் பர்ஃபார்மன்ஸில் ஹை லோ க்ளோசிங் ப்ரைஸை வச்சு அதோட ஆவரேஜ் வேல்யூஸ் எடுத்து நம்ம இதுக்கப்புறம் சப்போர்ட் லெவல்ஸ் எப்படி இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் இந்த சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எதுக்கு கால்குலேட் பண்ணுவோம் அது எதுக்காக தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை கமாடிட்டி மார்க்கெட்டாக இருக்கட்டும் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்கிரிப்டும் ஒவ்வொரு வால்டிலிட்டி இருக்கும் அதோட டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை எந்த அளவுக்கு பையர்ஸ் வருவாங்க எந்த அளவுக்கு செல்லர்ஸ் வருவாங்க நமக்கு எதுவுமே தெரியாது ஸோ எவ்வளோ ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு தெரியாது ஸோ எப்போ ப்ரைஸ் இறங்க போகுது எந்த லெவல் வரைக்கும் இறங்குன்றதும் நமக்கு தெரியாது ஸோ ஒரு ப்ரைஸ் ஒரு ஸ்கிரிப்டோட ப்ரைஸ் எந்த அளவுக்கு வேல்யூபிளாக இருக்குது மார்க்கெட்டில் ஸோ இந்த ப்ரைஸில் அதை வாங்கலாமா அது ஒரு இண்டிகேஷன் வந்து இந்த பிவோட் பாயிண்ட் நமக்கு கொடுக்கும் ஸோ இந்த பிவோட் பாயிண்ட்டுன்றது இன்ட்ராடே ட்ரீடிங்க்கும் ஷார்ட் டேர்ம்க்கும் லாங் டேர்ம்க்கும் ரொம்ப கண்டிப்பாக இது ஒரு தேவையான ஒரு இண்டிகேஷன் ஆர் இது ஒரு மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பிவோட் பாயிண்ட் பார்த்து ட்ரேட் பண்ணுறது யார் யாரெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸு ஒரு ப்ரைஸ் ஒரு ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் கண்டினியூஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா எந்த லெவல் வரைக்கும் அது போய் எங்கேருந்து அது ரிவர்சல் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இது அந்த பிவோட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு இண்டிகேட் பண்ணும் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரேடர் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் டே ட்ரேடிங் பண்ணுறாரு அப்படின்னாலும் சரி இல்லை இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் பிவோட் பாயிண்ட்ஸு கண்டிப்பாக அது யூஸ் ஆகும் ஸோ இதுக்கு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கிரிப்டு அதாவது கமாவட்டியாக இருந்தாலும் ஈக்விட்டியாக இருந்தாலும் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் எந்த ஸ்கிரிப்டில் நம்ம ட்ரேட் பண்ண போகிறோமோ அது வந்து மார்க்கெட் ட்ரெண்டு புல்லிஷாக இருக்கா நெகட்டிவ் பேரிஷாக இருக்கா இதை பற்றி நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் டுவேர்ட்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் கிராஸ் பண்ணும்போது மார்க்கெட் புல்லிஷையும் டுவேர்ட்ஸ் சப்போர்ட் லெவல் பிரேக் ஆகி ஃபால் ஆகும்போது மார்க்கெட் பேரிஷையும் பார்க்க முடியும் அதே போல் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் கிட்ட போய் அதை கிராஸ் பண்ணி ஹோல்ட் ஆகாமல் அகைன் அங்கேருந்து ஒரு ப்ராஃபிட் புக்கிங்கோ இல்லை ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷரோ வர்றதுக்கான வாய்ப்பையும் நம்மளால் பார்க்க முடியும் இதே தான் சப்போர்ட் லெவல்லையும் சப்போர்ட் லெவல் பிரேக் ஆகி ட்ரேட் நடக்கும்போது அது அடுத்த சப்போர்ட் டுவேர்ட்ஸ் வந்து அகைன் செல்லிங் ப்ரெஷர் வர்றதுக்கான சான்ஸும் இருக்குது அதே போல் சப்போர்ட் லெவலில் இருந்து மார்க்கெட் புலிஷாக டேர்ன் ஆகி ரெக்கவரி ஆகிறதுக்கான சான்சஸும் பார்க்க முடியும் ஸோ சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது அது ஒரு கன்சால்டேட் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ கண்டினியூஸாக மார்க்கெட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் வரும்பொழுது அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ப்ரீத்திங் எடுக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது அந்த இடத்துல அக்கோமலேட் ஆகிறதுக்கும் ஒரு கன்சால்டேட்டட் ஆகிறதுக்கும் அந்த இடத்துல சான்சஸ் இருக்குது அகைன் ஒரு ஸ்ட்ராங் புலிஷாக இருக்கும்போது அடுத்த அடுத்த பிவோட் லெவலில் அது வயலட் பண்ணி போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்ட்ராங் புலிஷ் ட்ரெண்டு வந்து மார்க்கெட்டில் பார்க்க முடியும் இதே தான் சப்போர்ட் லெவல்ஸ் அடுத்தடுத்த சப்போர்ட் பிரேக் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்ட்ராங் டவுன் ட்ரெண்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்குது ஸோ இது அடுத்த சப்போர்ட்
மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் அதாவது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸோ எடுத்துக்கிறோன்னா அந்த கேண்டில் ப்ரீவியஸ் கேண்டிலோட பிவோட் பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு நமக்கு இங்கே கால்குலேஷன் வரும் இதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது இல்லை இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு கால்குலேஷன் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துலாம் இதில் பிவோட் பாயிண்ட்டை ஒரு பொறுத்த வரைக்கும் சப்போர்ட் ஒன் சப்போர்ட் டூ சப்போர்ட் த்ரீ இது போயிட்டே இருக்கும் அதே போல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ ரெசிஸ்டன்ஸ் த்ரீ அப்படி போயிட்டுருக்கும் இதில் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு பிவோட் லெவல்னு ஒன்று எடுக்கணும் ஸோ அந்த லெவலில் இருந்து தான் மார்க்கெட் மூவ் ஆகும் ப்ரீவியஸ் கேண்டல் ஆர் ப்ரீவியஸ் பீரியடில் இருக்கிற ஒரு கேண்டலோட ஹை அதோட லோ அதோட க்ளோஸ் இதை மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி அதை மூணால் டிவைட் பண்ணும்போது வர தான் பிவோட் பாயிண்ட் சப்போர்ட் ஒன்றுன்றது பிவோட் பாயிண்ட்னு ஒன்று கால்குலேட் பண்ணி நம்ம ஒரு வேல்யூ எடுத்திருப்போம் அந்த வேல்யூவை ரெண்டால் மல்டி மல்டிப்ளை பண்ணி அதில் இருந்து ப்ரீவியஸ் ஹையாக டிவ மைனஸ் பண்ணும்போது வர தான் சப்போர்ட் ஒன் சப்போர்ட் டூ அதே போல் பிவோட் பாயிண்ட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணணும் ப்ரீவியஸ் ஹை மைனஸ் ப்ரீவியஸ் லோ ப்ரீவியஸ் கேண்டலோட ஹை வந்து ஒன் ஆர் டூன்னு வச்சுக்கலாம் ப்ரீவியஸ் கேண்டலோட லோ ஹண்ட்ரடுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒன் ஆர் டூ மைனஸ் ஹண்ட்ரட் டூன்னு வரும் ஸோ பிவோட் பாயிண்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ நைன்டி எயிட் ஸோ சப்போர்ட் டூ வந்து நைன்டி எயிட் அப்படின்னு வரும் அதே போல் தான் ரெசிஸ்டன்ஸும் ரெசிஸ்டன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் லோவில் இருந்து டிடெக்ட் பண்ணணும் பிவோட் பாயிண்ட்டு ரெண்டாவில் மல்டிபை பண்ணி ப்ரீவியஸ் டேவோட இல்லை ப்ரீவியஸ் கேண்டலோட லோவை வந்து மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா முதல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும் ரெண்டாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் பிவோட் பாயிண்ட்லேருந்து ப்ரீவியஸ் ஹைலேருந்து லோவை மைனஸ் பண்ணி இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது வர பாயிண்ட்டு தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ ஸோ இதுதான் கால்குலேஷன் இந்த கால்குலேஷனை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஓனாகவே எக்ஸல் ஷீட்டில் கால்குலேஷன் டேபிள் போட்டு நீங்களே ஈஸியாக ப்ரீவியஸ் ஹை லோ க்ளோஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கால்குலேட் பண்ணி நீங்கள் பிவோட் சப்போர்ட் ஒன் என்ன சப்போர்ட் டூ என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ என்ன அப்படின்றது பார்க்கலாம் இது பேசிக் பிவோட் கால்குலேஷன் இது இதே போல் ஃபெபினைக்கு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் பிவோட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஸ்லைட் சேஞ்சஸோ டிஃப்ரென்ஸோ வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இதில் பிவோட் பாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு சார்ட் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸ் மார்க்கெட் ஒரு ரீசெண்ட் லோ கிட்ட வந்திருக்கிறதுனால இது ஒரு சப்போர்ட் லெவல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு புது சப்போர்ட் இந்த இடத்துல எடுத்திருக்கு இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் ஸோ கண்டினியூஸாக அந்த லெவலுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக வந்து வந்து இங்கே அகெயின் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் ரெண்டு ஆப்ஷன் சொல்லியிருந்தேன் ஒன்று ரெசிஸ்டன்ஸ் க்ளோஸாக வந்து அகெயின் ஃபாலோ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொன்று ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் ஆகும்போது அகெயின் மார்க்கெட் ரெண்டு ஒரு ஸ்ட்ராங் புலிஷாக போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொன்னேன் ஸோ நீங்கள் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் கிட்ட வரும்போது ஷார்ட் போகலாம் பட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலில் வந்து கிராஸ் ஆகி ஹோல்ட் ஆகும்போது நம்ம வந்து பை பண்ணலாம் ஏன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் புலிஷ் வந்து மார்க்கெட் இங்கே நமக்கு இண்டிகேட் பண்ணும் அதே போல் தான் சப்போர்ட் லெவல்லையும் சப்போர்ட் லெவல் கிட்ட வரும்போது நம்ம பை பண்ணலாம் பட் அந்த சப்போர்ட்டை பிரேக் ஆகி அகெயின் ஃபாலோ ஆகுது அப்படின் போது இல்லை பிரேக் ஆகி ஹோல்ட் ஆகும்போது நம்ம அகெயின் ஷார்ட் போகலாம் அடுத்த சப்போர்ட் டுவர்ட்ஸ் மார்க்கெட் ட்ரெண்டு இன்னும் ஃபாலோ ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு இங்கே இண்டிகேட் பண்ணும் ஸோ இதை நான் லைவ் மார்க்கெட்டில் நான் உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது குரூடாயிலோட லைவ் சார்ட் இது இந்த சார்ட்டில் வந்து நான் பிவோட் பாயிண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேமில் இருக்கிற சார்ட் இது இதோட பிவோட் லெவல் வந்து மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது புள்ளி மூணு மூணு இதோட முதல் சப்போர்ட் மூ மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு ஏழு ரெண்டாவது சப்போர்ட் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று மூணாவது சப்போர்ட் மூவாயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஏழு ஸோ இந்த மார்க்கெட் ரெண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஓப்பன் ஆகும்போது தொடர்ந்து ஒரு கேப் டவுன் ஓப்பனிங் பிவோட் லெவலுக்கு பிலோவில் ஓப்பன் ஆகிருக்கு கண்டினியூஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பிவோட் லெவலுக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகலை ஸோ மார்க்கெட் ரெண்டு ரொம்ப வீக்காக இருக்குதுன்னு இண்டிகேட் பண்ணுது இந்த சப்போர்ட் ஒன்று இந்த இடத்துல பிரேக் ஆகிருக்கு பிரேக் ஆகி ஹோல்டாக இருக்கிறதுனால ஃபர்தராக அடுத்த சப்போர்ட் டுவார்ட்ஸ் ட்ராவல் ஆகுது சப்போர்ட் டூவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ப்ரீத்திங் இங்கே நடக்குது அகெயின் வந்
ஹெச்என்ஐ ட்ரேடர்ஸ் அதாவது அதிக குவான்டிட்டி ட்ரேட் பண்ணுறவங்களும் இதை ஃபாலோ பண்ணி தான் ட்ரேட் பண்ணுறாங்க இந்த லெவல்ஸில் வரும்பொழுது மார்க்கெட் ரெண்டு சேஞ்ச் ஆகிறத ஒரு இண்டிகேஷன் வந்து நம்மளால் சப்போர்ட் லெவலில் இருந்து மார்க்கெட் ரெண்டு ரிவர்ஸில் ஆகி புலிஷ் ஆகிறதுக்கும் அதே போல் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலில் இருந்து மார்க்கெட் அகைன் ஒரு பேரிஷ் ரெண்டு செல்லிங் ப்ரெஷர் டேர்ன் ஆகிறதுக்குமான இண்டிகேஷனை வந்து நம்ம இந்த சப்போர்ட் லெவலில் இருந்தோ இல்லை ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலில் இருந்தோ பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த லெவல்ஸ் இந்த கால்குலேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கால்குலேட் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்மில் சார்ட் வந்து நீங்க இதை அப்ளை பண்ணலாம் பிவோட் பாயிண்ட்ஸ் இதை செலக்ட் பண்ணி பண்ணாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு அந்த சார்ட்டில் இந்த லெவல்ஸ் அப்ளை அப்ளை ஆகிடும் எந்த பிவோட் லெவல் வேணுமோ அந்த பிவோட் லெவல் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிவோட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் இதில் பேசிக் பிவோட் இருக்குது கேமரலா பிவோட் இருக்குது ஃபிமினக்கி பிவோட் இருக்குது ஊடிஸ் பிவோட் இருக்குது இந்த நாலு பிவோட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இதில் நம்ம எது பெட்டராக நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோமோ அதை நம்ம நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நம்மளோட ஆப்ஷன் தான் ஸோ நான் இங்கே பேசிக் பிவோட் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த பிவோட் லெவல்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நாள் ட்ரேடிங் செஷனும் இந்த பாயிண்ட்ஸை நம்ம நோட் பண்ணிக்கிட்டு இதை ஃபாலோ பண்ணும்போது ஒரு ஸ்ட்ராங் அக்யூரசி வந்து இன்டர்டே ட்ரேடிங்க்கு இதோட நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்ளை பண்ணுறது அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட் ஸோ நீங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்ளை பண்ண வேண்டாமா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க தேவையில்லை நீங்கள் டெக்னிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வேணால் அப்ளை பண்ணலாம் பட் இந்த பிவோட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு இன்டர்டே ட்ரேடிங்க்கு கண்டிப்பாக ஒரு இடத்துல மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் ஆகிற சி ட்ரெண்டு ரிவர்சல் ஆகிற பிளேஸை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஈக்விட்டி கமாடிட்டி மார்க்கெட்டில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங்கான லிங்க் இருக்குது அந்த லிங்க்கை செலக்ட் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணுங்கள் ஆன்லைன்லேயே அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண